привет! С вами снова я, Блэк Фалка. Всех с полажником, с днем овощей. Ставьте лайки, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Сегодня я буду моделировать поединок, который пойдет 17 июня, а именно поединок между Тайваном Шолиги и Полом Шимитом. Думаю, Шолиги фаворит, шанс где-то 70 на 30 в него пользу. И думаю, в конце он победит единогласным решением Шули. На рынке выходит Тайван Шолиги. 21 бой. 20 побед, и с них 11 одержано до сегодня. 0 положений и одна ничья. Его оппонент Пол Шмига Шмидт. Шолочка любое. И с них 38 побед. И с 38 побед 22 одержаны до шолочной. И 6 положений. Первый лау, погнали. Буксер с вами без высотки пошли отдаваться. Пока лучше выигрывает и не Пока Шолиги успешно контур атакуют, а у Рада Шмидта приходится либо в бок, либо мимо. Шолиги помахиваются. Еще одно неплохое попадание от Шмидта. Шойги отвечает. И где же боем мы с вами пока что наблюдаем. Шойги кончуют. Лепкать ему нашего исполнения Тайвана Шолига. 
tremendous pace being set early on here between these two. Can't see this so you can like control it. Yeah, I'm not a Schmidt and Patelash tie on the show. I'm not sure what you're doing. And he's looking to tie up. I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're doing. And now targeting his opponent with the overhand right. I'm not sure what you're doing. I'm not sure what you're Не похоже на меня, чем это еще одно. Смит кончует. Пиалан подходит в кончу, и он за претендентом 10-9 в пользу Смита. We're under the tutelage of one of the true legends of the game, the great Customato. Yeah, I mean, I was fortunate. Quite honestly, those opportunities, situations, probably don't exist anymore because we've lost a lot of those, you know, really great trainers and managers that possibly with their whole life. I spent seven years with Customato and I learned the nuts and bolts from a physical, technical point of view of what's important to give to a fighter, but the psychological part. To understand the pressures that a fighter is feels, that a fighter deals with, and if you don't understand that, all the things don't mean anything. Because you have to understand how a fighter feels 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 to this is a thinking man's fight. I know a lot of people are going to say Teddy's just an aggressive fighter. No. He understands and his corner understands that his opponent only had 60 seconds to recover. And he has a lot of time. 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 Watch the head shot. Непокой от выхода в исполнение Тайвана Шойга. Сейчас уже Шойга попускает. Нет, куда он почему это? Непокой попадание от Шойга. Шемитка не чует. Непокой попадание от Шемита. Еще одно. Непокой попадание от Шемита. Пока что Шемит чего-то еще лучше у оппонента. Шойгер Каша наша идет даже не бокс, а просто лупка. Что я кричу? Пока что вам что ж, и второй ваунд за Пол Смитом, 24-18 в пользу претендента. Yeah, 
Leonard stole rounds at the end, where he just clipped off 30 seconds, and that's exactly what the judges remembered. Whatever you do, throw it out, Jerry. Nice and relaxed. You're in control, all right? Got that? Glory control. Yeah. Yeah. And the first three is underway. Usually through that action. Well, Charlie, for example, Charlie, boy, if you don't go wrong, if you can't finish that, Charlie, I watch Mitch put the last shot on Charlie, and you don't want to go for that, you don't want to knock it down. Чемпион с трудом поднимается, посмотрим, что будет дальше. И в корпус Дэнни Шойгер. Неплохие попадания были в исполнении Тайвана Шойги, видно, что оба бокса уже устали. А идет всего лишь третий лаун. Пока что больше всего удал боксеров приходится в уголок. И какой попадание от Шойга. Легко попадание от Шмита. Смит клинчует. Пока что Шмит доминировал этого боя. Не похоже на Ян Шойга. Не похоже на Ян Шмюта. А вот точно мы дам серию, что Шмидт отправляет своего оппонента и еще вашего нокдаун. И все, это нокаут. Неожиданный исход в моделировании, конечно. Посмотрим, каким будет итог в более 17 июня. Победу нокаутом в этом раунде одерживает Пол Шмига Шмидт. На момент остановки у двух шурлей был счет 19-19, а у третьего шурлей Шурлей довел 20-18. Первый два шурлей отдали Шурлей первый раунд, а Шмидтов второй. Третий шурлей оба раунда отдал Тайвану Шурлей. Обратимся к статистике. Тайван Шурлей попал к супер чатчим ударов из 418. Пол Шмидт 431 из 423. У Шойги 101 из 223 в голову и 46 из 95 в корпус. У Шмидта 101 из 226 в голову и 30 из 24 в корпус. По раундам. Первый 56 44 в Шойги, второй 56 50 в Шойги и третий 45 27 в Шойги. То есть если судить по ударам, то все должно быть как у третьего судьи, то есть 2018 в пользу Шойги. На этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Пишите в комментариях и не забывайте подписываться на мой канал. До скорого!